നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ഒരു വിഷുഫലം പറയണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഞാൻ പലതവണ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ദുരിതകാലത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ അറിയുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് വിഷുഫലം പറയാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും അത് ഈ വീഡിയോ ആക്കി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പൊതുവായ ഇപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ അനുഭവയോഗ്യ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവേദ്യ ആകണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ ജനിച്ച സമയം മോശമായിട്ടിരിക്കുന്നവര് ഗ്രഹസ്ഥിതി മോശമായിട്ടുള്ളവര് അതുപോലെ തന്നെ ദോഷ ദശാകാലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര് ഏകശനി കണ്ടവശനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുരിതകാലങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്നവര് അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ട എന്ന് അനുഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഗ്രഹസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളും ഉന്നതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റു ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ഈ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനും വഴിയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകളോ കാര്യങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനകളോ ഒക്കെ നിത്യവും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാർത്തിക കാല രോഹിണി മകരം അര ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇടവക്കൂടും കുടുംബം ഐശ്വര്യപ്രദമാക്കുവാനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കും അവർക്ക് അവർക്ക് തൊഴിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുർച്ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കും നല്ല പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും അനുകൂലമായ സ്ഥലമാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ പോലും ഇവർക്ക് മനസമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യയിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് കർഷകർക്ക് കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാലമാണ് നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മേടം ഇടവം മിഥുനം മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ആനുകൂല്യം നമുക്ക് കിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളിലും എന്നാലും കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയും ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അതിനൊരു പുഷ്ടി ഒരു ഫലപ്രാപ്തി പ്രസിദ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലം കൂടിയാണ് അത് അതുപോലെ കർക്കിടകം ചിങ്കം കന്നി മാസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുരോഗതി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാവും തീർത്ഥാടനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും തുലാമൂർച്ചിയും ധനു മാസങ്ങളിൽ മനോവിഷമം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉയർന്ന പദവികളൊക്കെ വഹിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഉള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് മകരം കുമ്പം മീനം മാസങ്ങൾ ഭൂമി വാങ്ങാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാവും ഉയർച്ചയും പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കളുടേതായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് ഉപദ്രവമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പടപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള വഴിയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിനാലൊരു മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിനുള്ള വഴിപാടുകളും നാമജപവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവർക്ക് മോചനം നേടിയിട്ട് കുടുംബജീവിതം എല്ലാം ഐശ്വര്യപ്രദമാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം നമസ്കാരം